പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും തലമുറുന്ന കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവുമായ സഖാവ് എം വിജയകുമാർ ഭൂമാനിനായ മന്ത്രി സഖാവ് വി ശിവൻകുട്ടി പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടുകളും നയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനദ്രോഹകരമായ സമീപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ദേശവ്യാപകമായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പാർട്ടി പി ബി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വർഗീയ സമീപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ ജനതയെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമെന്ന നിലയിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ വമ്പിച്ച ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുള്ള പരിപാടികളാക്കി മാറ്റണം എന്ന് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയും പാർട്ടി പി ബിയുമെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നതിന് നമുക്ക് വ്യക്തതയോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണമില്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാവും ഇന്ത്യ ഒരു സങ്കീർണത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ സഖാവ് വിജയകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരും ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഇന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും താ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി നമ്മളെല്ലാം എത്രയോ കാലമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യ എല്ലാ ജാതിയിലും എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ട വംശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയാണ് എത്രയോ ജാതിയാണ് ഉപജാതിയാണ് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് ഇന്ത്യ ആയിരം ആണ്ടുകളായിട്ട് തുടർന്നു വന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വൈവിധ്യത എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത രൂപം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് 
നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനവും പിന്നീട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും എല്ലാം ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രം അതാണ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രമല്ല ഇന്ത്യ എത്രയോ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു സമുച്ചയമാണ് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലൊക്കെ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷ്യം ചരിത്രം പറ്റി അവരങ്ങനെയാണ് പറപ്പിച്ചത് അത് ഇന്ത്യക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കാനാവില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഇന്ത്യ വളരെ വേഗം തന്നെ കഷണം കഷണങ്ങളായിട്ട് മാറുമെന്നായിരുന്നു അവർ പ്രവചിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷവും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയായിട്ട് നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള പുതിയ പ്രവണതകളും നിലപാടുകളും പഴയ രീതിയിൽ പുതിയ തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അധികാരങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാതിരിക്കുക ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഫെഡറൽ സംവിധാനം വന്നത് നാമമാത്രമാക്കുകയോ ഇല്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ കഴുത്തിന് കത്തി വെക്കുക വിവിധ വൈവിധ്യങ്ങളോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാതിയും മതവും അതുപോലെ തന്നെ വംശവും ഭാഷയും ഒക്കെ വസ്ത്രാലങ്കാര രീതിയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആ വൈവിധ്യത്തെ ചേർത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ദേശീയത അത് കേവലമായ ഒരു ദേശീയതയല്ല നിരവധി ദേശീയതകളാണ് അങ്ങനെ നിരവധി ദേശീയത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രൂപീകൃതമായ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതുവരെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ഉജ്ജ്വലമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആർക്കും പ്രയാസമില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം മഹാത്മാഗാന്ധിക്കെതിരായിട്ട് വലിയ കടന്നാക്രമം വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ കഴിയാത്ത ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ നേതാവായ സഖ വി എം എസിനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഗാന്ധി സത്തെപ്പറ്റി ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ട് വിമർശിച്ച് ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് സഖ വി എം എസ് ഗാന്ധിയും ഗാന്ധീസവും ഗാന്ധി സത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കടുത്ത രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാൾ മഹാത്മാഗാന്ധി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമെല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലൊന്നുമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം രൂപമെടുത്ത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അഹമ്മദാബാദ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ താഷ്കണ്ട് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വെക്കണം എന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആ പ്രമേയം മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ അംഗീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തള്ളിയത് അതിനുശേഷം നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിധേയ പ്രമേയം തന്നെ അവതരി
പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ഖദർ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ ത്രസിപ്പിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഖദർ പ്രസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാനാണ് ആദ്യം കൽക്കുറുങ്കിലേക്ക് പോവുക ഞാനാണ് ആദ്യം തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറുക എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഭാരതാമ്പക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്ന ആത്മാർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഖദർ പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കും അതിനു വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആയുധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആയുധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് സായുധ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ ഖദർ പ്രസ്ഥാനം ഖദർ മൂവൻറ്റ് അവരോടൊപ്പം തന്നെ കയറി കൽക്കത്ത തുറമുഖത്തേക്ക് കപ്പലടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മുഴുവൻ ആയുധമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച മുഴുവൻ ആയുധവുമായി ആളുകൾ ഈ ഖദർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ കൽക്കത്തയിലേക്ക് വരികയാണ് കൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പക്ഷേ ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ചാരന്മാർ ആ ചാരന്മാർ വിവരം കൊടുത്ത് കൽക്കത്തയിൽ അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നവരെ കൊന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഖദർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിശകമത്തായ കടന്നാക്രമം പിന്നീട് നടത്തി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്നീട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഭഗത് സിംഗും രാജഗുരുവും സുഖദേവും എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സായാഹ്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ പറയുമല്ലോ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചന തുടങ്ങേണ്ടതില്ല യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ധീരരായ വിപ്ലവകാരികൾ വളരെ വേഗം മാർസിസ്റ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ലെനിൻ എഴുതിയ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം മാർസിസ്റ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലെനിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചുരുക്കം മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴും അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് വായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനമായി കിട്ടിയത് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും എങ്ങനെയാണ് ഭരണകൂടത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ന് കണ്ടപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പുസ്തകം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഖാക്കൾ പിന്നീട് എഴുതുകയുണ്ടായി അവസാനം വായിച്ച പുസ്തകം അതാണ് ചന്ദ്രശേഖര ആസാദിനെ പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ എല്ലാം പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരുത്ത് നേടാനായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലെ പോരാട്ടം നമുക്കറിയാം ഞാനതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ കാര്യം പറയാൻ തന്നെ ഇടയാക്കിയത് ഇന്ന് ഗവർണറെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇടതുപെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മാർസത്തെ പറ്റി യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആർ എസ് എസുകാരൻ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തോട് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാർസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴല്ല എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വ്യക്തത വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് മാർസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകളുടെ ആദ്യം ഈ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജാൻസി റാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ സമരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അതാണ് ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്
ഇന്ത്യയുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കൂലി വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് മിച്ചമൂല്യ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ചിത്രം കൃത്യമായിട്ട് മാർസ് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ജാതീയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മാർസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാർസ് എവിടെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല മാർസം എങ്ങനെ എവിടെ ആവിഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കിയിട്ടുമല്ല മാർസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് ഗവർണർക്കറിയില്ല എന്നോട് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം ഞാനത് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാണ് മാർസം എന്ന് പറയുന്നത് മാർസ് എഴുതിയതോ എങ്കൽസ് എഴുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ലെനിൻ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതോ ആയ കുറേ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സംയുക്ത ആ സംയുക്തം എല്ലാം ചേർത്ത് അതിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് മാർസം എന്ന് ചിലർ ധരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അത് കൂടിയാണ് മാർസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാറാത്ത ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിരന്തരമായ മാറ്റമാണ് നിരന്തരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുന്ന പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിലെ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നവീകരണ പ്രക്രിയ ആ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ച അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നവ നവ ആശയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനതയെയും മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിമിഷം മാറി വീണ്ടും അടുത്ത നിമിഷമായി പക്ഷേ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ നിമിഷം വരെ ഈ സമൂഹത്തിലെ സർവതല സ്പർശിയായ മേഖലയിലാകെയുള്ള എല്ലാ മാറ്റത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സയൻസിൻ്റെയും എല്ലാ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും എല്ലാ നിയമത്തിൻ്റെയും ശരിയായ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും എല്ലാ കണ്ടെത്തലുകളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള ഓരോ നിമിഷവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാർസം അത് ഈ മാർസത്തിനല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒന്നിനും തന്നെ ഈ പ്രത്യേകതയില്ല മാർസിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണത് മാർസ് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാറാത്ത ഒറ്റ കാര്യം മാറ്റം മാത്രം ആ മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ലഭിക്കുന്ന സർവതല സ്പർശിയായ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാ കണ്ടെത്തലുകളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു പുതു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യം ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ കേരളം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ബദൽ ഇതെല്ലാം മാർസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവവേദ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് മാർസ് അങ്ങ് നങ്ങുന്നു ഓടുന്നോ പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന ധാരണയോടുകൂടി ഗവർണർ പറയുമ്പോൾ ആ ഗവർണറെ പറ്റി പരിതപിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനാവുക ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ള ശാസ്ത്രം ആ ശാസ്ത്രം വെറുതെ ഇങ്ങ് രൂപപ്പെട്ട് വന്നതല്ല ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെയുള്ള ഇതുപര്യന്തമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ അതിൻ്റെ വർഗ സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദന വിതരണ ഘടന ആ ഉൽപാദന വിതരണ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുകയും ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ പറയുന്നതല്ല ഏതാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് എന്താ മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധിയെ പറ്റി മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുക ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാകുക ഈ പ്രക്രിയ തുടരുന്നതിനെയാണ് മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി എന്
അതിനു പകരം സോഷ്യലിസവും തുടർന്ന് കമ്മ്യൂണിസവും ഈ ലോകത്ത് രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാർസ് വളരെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാർസം സയൻസ് ആകുന്നത് മാർസം ശാസ്ത്രമാകുന്നത് ആ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ശരിയാണ് നാളെയും ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് ആരും തിരുതരിക്കണ്ട കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷക്കാലത്ത് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ എൺപത് ലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ കുലത്തിന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അത്രയാ എൺപത് ലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ കുലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായ എല്ലാ കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല കുറേ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് അതിന് പേരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല അതൊറ്റ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരേ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഈ മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് വ്യാപിച്ചത് ആ രാജ്യം ഏതാറിയോ ഒറ്റ രാജ്യം അത് ആഫ്രിക്കയാണ് നമ്മളല്ല ആഫ്രിക്കൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ആഫ്രിക്കയുടെ മക്കളാണ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിഷമായി അല്ലേ സഹിക്കല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല ശാ സത്യം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വിഷമാണ് അവിടെ എൺപത് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസിൽ ലോകത്താകെ കണ്ടെത്തിയത് ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമാണ് വേറെവിടെയും കിട്ടിയില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം കൊല്ലം ഇതിന് ഇപ്പുറത്തുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് മറ്റു മല രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റു മല മേഖലയിലും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൺപത് ലക്ഷത്തോളം വർഷക്കാലം ഈ കുലം ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സുദീർഘകാലം മുഴുവൻ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ പോലെയാണ് എത്രയോ ലക്ഷം വർഷം പിന്നീടാണ് അടിമത്തത്തിലേക്ക് വന്നത് പിന്നീടാണ് ഭൂപ്രഭുത്വത്തിലേക്ക് വന്നത് പിന്നീടാണ് മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് വന്നത് പിന്നീടാണ് സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എത്രയോ കാലം ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു അടിമത്തം അടിമത്തത്തേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡലിസത്തേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു മുതലാളിത്തം പത്ത് നാനൂറ് കൊല്ലയായിട്ടുള്ളൂ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മുതലാളിത്തം പത്ത് നാനൂറ് വർഷം ഈ നാനൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴോട് കൂടി സോവിയറ്റ് റഷ്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ അത് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ചൈന ഇപ്പോഴുണ്ട് ക്യൂബ ഇപ്പോഴുണ്ട് കൊറിയ ഇപ്പോഴുണ്ട് നാവോസ് ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളും വലിയ രാജ്യവും ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ സോഷ്യലിസം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇനി മുമ്പോട്ടേക്ക് കുതിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും ലോകം ഇങ്ങനെ പോകാനാവില്ല സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുന്ന ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാകുന്ന ഈ സാഹചര്യം ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ലോകത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് മാർസ് പറഞ്ഞു വെച്ച സയൻസ് തികച്ചും ശരിയാണ് അത് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടാവും പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടാവും ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ടാവുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല ഇതാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാക്കി നിർത്തുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ വികാരമൊന്നുമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി നിൽക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം അനിവാര്യമാണെന്ന സയൻസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും മഹാനായ വിപ്ലവകാരിയാണ് മാർസ് മാർസും എങ്കിൽസും പിന്നെ തുടർന്നു വന്ന നിരവധിയായ മഹാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ലെനിൻ ഉൾപ്പെടെ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ മാർസത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നിമിഷം വരെ ലോകം നേടുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളിലെയും ചരിത്രത്തിലെ നിയമങ്ങളിലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്കായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രം അത് മാർസമാണ് എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര അ
കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഴയ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ വിമർശനാത്മകമായി ഉയർത്തിയത് ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണ്ട എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം മതി എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമിത് ഷാ ഏറ്റവും അവസാനമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനമായിരുന്ന ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ രണ്ടാക്കി വെട്ടിമുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം ലഡാക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരും ആക്കി ലഡാക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് കാശ്മീർ പോകാറൊരു ഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് അതൊരു കീശയിൽ നിന്നിങ്ങനെ പാൻസിൻ്റെ കീശയിൽ ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ വായിച്ചിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടിനെ രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പദവി ഇല്ലാതെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കിയത് ഇതുപോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താ ഓരോ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഓരോരോ സംസ്ഥാനമാകുക നൂറുകണക്കിന് സംസ്ഥാനങ്ങളാകുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുക എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആർ എസ് എസ് അന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാൻ അത്രത്തോളം ധൈര്യമില്ലെങ്കിലും ഈ ലഡാക്കിനെയും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെയും രണ്ടാക്കി തരംതിരിച്ചതിന് അതല്ലാതെ വേറൊരു വൃത്യശാസ്ത്രം ആർ എസ് എസിൻ്റെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ കയ്യിൽ പറയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കരുത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടമുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്ത് ഇരുപതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെയാണ് ലാഹോർ ഗൂഢാലോചന കേസ് പെസവാർ ഗൂഢാലോചന കേസ് അതുപോലെ നിരവധി ഗൂഢാലോചന കേസുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരെല്ലാം നിരവധി ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ചു ചില ആളുകൾ കൊന്നു ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുള്ള ഒമ്പത് കൊല്ലക്കാലത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിരവധി ഗൂഢാലോചന കേസുകൾ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഒരു സെല്ലുണ്ടായി അത് കേവലമായ നാലാളുകൾ മാത്രമുള്ള സെല്ലാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലബാറിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന എൻ സി ശേഖർ ഉൾപ്പെടെ ചേർന്ന ഒരു സെല്ല് അതിലാണ് എ കെ ഇ അതിലാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഇ എം എസ് അതുപോലെ കെ ദാമോദരൻ എൻ സി ശേഖർ നാലേ നാലാൾ ഘാട്ട അഖില ഇന്ത്യ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിലെ ഒരു പീടികയുടെ മേലെ ഒരു മരുന്ന് കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു പീടികയിലെ മേലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സെല്ല് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ ചരിത്രമൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല മുപ്പത്തിയേഴിലാണ് ആ മുപ്പത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അവസാനമാണ് പാറപ്പുറത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടത് എല്ലാ ഒളിവിലായിരുന്നു നിരോധിക്കപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അന്ന് അറിയപ്പെടാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നാടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബാദ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സിന്ദാബാദ് സാമ്രാജ്യത്വം തൊലയട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം കരി ഓയലിൽ എഴുതി വെച്ചു ചുമരായ ചുമരുകളിൽ മുഴുവൻ അന്ന് കാര്യമായ ചുമതലൊന്നും ഇല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിലാണ് ചുമരുള്ളത് അവിടെയൊക്കെയാണ് എഴുതിയത് പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആരാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല കണ്ടവനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ എഴുത്തൊക്കെ മായ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാർ പോലീസുകാർക്ക് തന്നെ ഇങ്കുലാബ് സിന്ദാബാദ് വായിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു അന്നത്തെ പോലീസ് അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്കുലാബ് സിന്ദാബാദ് വായിക്കാനേ പറ്റിയില്ല എന്തോ സാധനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മായ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ കേരളം കണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്
നാലുപേരെയും കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൂക്കിലേറ്റുകയാ ചെയ്തത് അവിടെ ശവശരീരം പോലും വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല കുടുംബത്തിന് കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയാണ് ശവസംസ്കാരം നടത്തിയത് എന്ന് ഇന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഇതാണ് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് എടുത്ത നിലപാടുകൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ മരണ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പോരാട്ടവും സമരങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനാവും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനാവും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ കേവലമായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല ഭൂപ്രഭുത്വം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൂടി ചേർത്ത് അതിശക്തമത്തായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്ത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ സമരങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ച അതുപോലെ തന്നെ ജീവശവങ്ങളായിട്ട് മാറിപ്പോയ ഭൂതകാലത്തിലെ ഉജ്ജ്വലരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ ആയിരങ്ങൾ അവരെല്ലാം കൂടിയാണ് ഈ കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മാ പത്ത് വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് മാർച്ച് മാസം ഏപ്രിൽ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ ഗവർണർ പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങെന്ന് വന്നിയാണ് ഈ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിയാ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായതല്ല ജനാധിപത്യം ആയിരത്തി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊൻപത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ലോകത്ത് മുതലാളിത്ത വിപ്ലവം എന്ന് പേരുള്ള ഭൂപ്രഭുത്വം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം ഭൂഷുവ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം അരങ്ങേറിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ സമത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉദാത്തമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള നിലപാടുകളും ഒന്നും ഇവിടെ വെള്ളം കടക്കാതെ അറ പോലെയാക്കി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഗവർണറെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തതയില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനേക്കാളും ശക്തിയായ കൈയടി വരുമായിരുന്നു ഞാൻ വേറൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബോധപൂർവ്വമാണ് വിട്ടത് കൈ കയ്യടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ പ്രതീകിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം അതാ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാവട്ടെ ഇത് ഏതെല്ലാം ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തതയില്ലാതെ കയറി അങ്ങോട്ട് കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് മോർസം വന്നത് അതി താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ചെറിയ കവ കബഡിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ പറയുന്ന അതേ അതേ കാര്യമാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ അങ്ങനെ പറയാം നിലവാരം വേണം പറയുന്നതിന് തോന്നിയ പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയല്ല വേണ്ടേ ഒരു ഗവർണറുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഷ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിലേക്ക് കടക്കാനല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ സമരങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വന്നതാണ് ഇന്ത്യയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളവും കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അതിന് മുമ്പേ അതിന് പ്രാപ്തമായി അമ്പത്തിയേഴിൽ ഗവൺമെൻറ് വന്നു ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനൊന്നിന് കുടി ഒഴിപ്പിക്കരുത് എന്ന ഓർഡിനൻസ് വന്നു അതാണ് ഈ കേരളത്തെ കേരളമാക്കി മാറ്റിയത് ഒഴിപ്പിക്കരുത് ഇനി ഒരു കുടിയാരെയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വെച്ചു കാണലും കങ്കാണിയും നൂരിയും മുക്കാലും വാശിയും വണ്ണാത്തി മാറ്റുമുടക്കലും കല്ലുന്തോലും വെച്ചു കെട്ടലും കൂലിയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച ജനതയാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരന് എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച മുപ്പത്തൊന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിന് മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ കേരളത്തിൽ അന്നത്തെ സഖാവ് ഇ എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് നിയമം മുഖേന അത് പാസാക്കി ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അറുപത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി പക്ഷേ നടപ്പിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല നടപ്പിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഗവൺമെൻറ് മാറി ഗവൺമെൻറ് മാറിയപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് എ കെ ജിയും ഇ എം എസും അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് കണാരനും അഴീക്കോടൻ രാഘവനും സുന്ദരയ്യെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പാർലമെൻ്ററി തീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിയമം നിർമ്മിച്ചു പക്ഷെ നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറില്ല പാർലമെൻറ്റേതര മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്കത് ശക്തമത്തായി നടപ്പിലാക്കാനാവണം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കേരളം കാഴ്ച വെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ ദർശനം ഇതൊക്കെ മാർസായി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് മാർസം പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനവും പാർലമെൻറ്റേതര പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം മാർസത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ രൂപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി ഈ നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ പതിനാലിന് അറുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ പതിനാലിന് ഒരു മഹാസമ്മേളനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മേളനം ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവരെല്ലാം പങ്കെടുത്തു കർഷക തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പങ്കെടുത്ത വലിയ സമ്മേളനം ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്നു ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിൽ സഖാവ് എ കെ ജി ആണ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രഖ്യാപന സമരം നടത്തിയത് സമ്മേളനം നടത്തിയത് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സമരം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു വളച്ചു കെട്ടൊന്നുമില്ല ഇ എം എസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കാർഷിക ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നിന് നിങ്ങൾ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാലും നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ നിയമം നടപ്പിലായതായി ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകാര്യം നേടിയിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം സഖാവ് എ കെ ജി അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയുടെ പടത്തലവനെന്ന രീതിയിൽ എ കെ ജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ പുലരുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും എല്ലാ കർഷക തൊഴിലാളികളും എല്ലാ കൃഷിക്കാരും ചേർന്ന് ഒരു ഉത്സവം പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമരം ഉത്സവമാവുക എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഈ കുടി കുടിൽ കെട്ടി വളർത്തുന്ന ആ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമര ഓർമ്മ പോണം എങ്ങനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേ ഇറങ്ങിയത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെയും ഓരോ പ്രദേശത്തെയും കുടികടപ്പ് മുഴുവൻ വളച്ചു കെട്ടി ഭൂമി മുഴുവൻ അവർ സ്വന്തമാക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃത്യമായ കണക്ക് കിട്ടി പിന്നെയാണ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിച്ചഭൂമി സമരം തുടങ്ങിയത് ആ സഹ വേ കെ ജി ഇവിടെയാണല്ലോ മിച്ചഭൂമി സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ സമരം തുടങ്ങി പിന്നീട് ചരിത്രം തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അന്നത്രയേ ഉള്ളൂ കുടുംബം മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വരെ ഭൂമി ഈ സമരത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ചു അതാണ് കേരളത്തെ കേരളമാക്കിയത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഭൂബന്ധത്തിൽ മൗലികമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഈ മാറ്റത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കേരളമായി രൂപപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് സാക്ഷരതയുണ്ട് ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വളർന്നു വന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇതുപോലെ കാർഷിക ഭൂപരിഷ്കരണ മേഖലയിൽ ജന്മിത്വം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചില നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതും പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു ഭൂപ്രഭുത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്കായിട്ടില്ല ഭൂപ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജന്മിത്വ ഭൂപ്രഭുത്വം ജന്മിത്വ ഭൂപ്രഭുത്വം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായി എന്നാൽ മുതലാളിത്ത ഭൂപ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ രീതി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ കേരളമായത് നവ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ
ആർ എസ് കാരനും ബി ജെ പി കാരനും എല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ മാതൃക ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണ് ഇതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃക അതൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃക കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃക എന്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗം പിന്നോക്ക സമുദായം മുന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗം പിന്നെയോ കർഷക തൊഴിലാളി കൃഷിക്കാർ ചെത്തു തൊഴിലാളി നെയ്ത്തു തൊഴിലാളി കയർ തൊഴിലാളി കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി തുടങ്ങി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അധ്വാനിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഗുണമേന്മയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം ഈ കേരളം മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് കേരള മോഡൽ കേരള മോഡലിന് വലിയ തത്വശാസ്ത്രമൊന്നും വേണ്ട വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാനിത പറയുന്നത് ഇതാ കേരള മോഡൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുള്ള നാട് അത് ഈ കേരളമാണ് ആ കേരളത്തെ ഇനിയും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്താ കേരളത്തോട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് നയിക്കാനാവണം അതാ ഇടതുപട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണി അതാണ് ഇടതുപട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനാവണം അതിന് വീടില്ലാത്തവർക്ക് മുഴുവൻ വീട് കൊടുക്കണം കയറി കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ അവർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ കേരളത്തിൽ ഇനി നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാനാവും വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഏത് അറ്റം വരെയും പഠിക്കാൻ ഏത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ഇന്ന് സാധിക്കും ലോകോത്തരവുമായ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച നാടാണ് ഈ കേരളം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ആ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം നമുക്ക് നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദിശ ദിശയിലേക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കഴിഞ്ഞ പാർലി കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ തൊഴിലില്ലായ്മയെ ഇതുപോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഒരു പ്രകടന പത്രിക ഇറക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കും അത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചതല്ല തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചതല്ല ആ തൊള്ളായിരം പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ അത് കൊടുക്കുന്ന വേണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സർവേ എടുത്തു ഒന്നാമത്തെ സർവേ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സർവേ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരല്ല ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വയസ്സിനിടയിൽ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെ ജോലിക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് കൃത്യമായ കണക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എൺപത് ലക്ഷം വീടുകളിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ കയറി എടുത്ത കൃത്യമായ കണക്ക് പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വരെ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടരേണ്ടി വരും അതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം ആ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കളെ എം ഐയും എം എസ് സിയും പാസ്സായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സ്കില്ല് പോകണം ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഹാജരാവാനും പറയാനും സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പഠനം ഇപ്പോഴും തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ കേരള ഗവൺമെൻറ് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും തന്നെ കരാറുണ്ടാക്കി ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരുടെ ഫോണിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ചവർ ഐ ടി പഠിച്ചവർ പോളിടെക്നിക്കൽ പഠിച്ചവർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നാമത്തെ ബാച്ചിലുണ്ടാവും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നാല് മാസം കൊണ്ട് പരിശീലനം കൊടുത്താൽ അയക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആ പരിശീലനത്തിലൂടെ അയക്കാൻ പറ്റും ഒരു കൊല്ലം വരെ പരിശീലനം വേണ്ടവരുണ്ട് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തെ ലോകത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ
നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ മേഖലയിലും ആഭ്യന്തര കമ്പോളത്തിൽ വലിയ മാർക്കറ്റ് വരും പതിന ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഇരുപതിനായിരം ആളുകളും അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം സംരംഭകരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന തൊഴിലും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പുറം തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനമായി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് മാറാൻ പോകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ രചിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കേവലമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് കേരളം മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് ഞാൻ പറയാം കേരളം ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാണ് കേരളം ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാണ് അതുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണാവില്ല കേരളം ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പത് വ്യവസ്ഥയാവണം എങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാന സമ്പത് വ്യവസ്ഥയാവും ഇതെല്ലാം വെറുതെ പറയുന്ന പദങ്ങളല്ല പുതിയോത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോയിന്റും അല്ല വിജ്ഞാന സമ്പത് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനമാണ് മൂലധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണ മൂലധനം ഒന്നുമില്ല അധികം കേരളത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൂലധനം എന്താ വിജ്ഞാനമാണ് അറിവാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ അറിവുള്ളവരാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാലും ചിലർ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ആ നീല കുപ്പായില്ലേ ആ നീല കുപ്പായത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ചെസ്റ്റിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു പേരില്ലേ എന്താ ആ പേര് ബൈജു ആരാ ഈ ബൈജു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാന്ന് കോടിക്കണക്കിന് റുപ്യ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ പേര് എഴുതി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ വെറുതെ എഴുതി വെക്കല്ല കോടാനുകോടി റുപ്യ ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് ആ പേരെഴുതാനുള്ള അനുവാദം ബൈജു വാങ്ങിയത് ബൈജു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ കണ്ണൂരിലെ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരു എഴുതായില്ലേ ഒരധ്യാപകൻ്റെ മകനാണ് അഴീക്കോട് ഒരു മൂലധനവുമില്ല ഒറ്റ മൂലധനം മാത്രം ഏതാ മൂലധനം ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വിജ്ഞാന ബാക്കി പറ വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതുപോലെ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വന്ന ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ബൈജു അതാണ് ബൈജൂസ് ഇത് ഒരു ബൈജൂസ് അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബൈജൂസാണ് നല്ല വിവരമുള്ള ശേഷിയുള്ള കഴിവുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുത്തി ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗം വിവിധ മേഖലയിലും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമെല്ലാം ഫലപ്രദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ കേരളമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജ്ഞാന സമൂഹവും വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കടമ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗം കണ്ട് നിർത്താം അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതുപോലെ കാര്യം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ ലോകത്തെ വികസിതമായ അർദ്ധവികസിതമായ നാടിൻ്റെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു തുരുത്തായി ഈ കേരളത്തെ എത്തിക്കാനാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നവ കേരള കർമ്മ പദ്ധതി അതാണ് അതാണ് കർമ്മ പദ്ധതി അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നവീകരിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരയിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കെ ഫോൺ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗയൽ പദ്ധതി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടംകുളത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതും പറയാതതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ
പോസിറ്റീവായി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം നെഗറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലീഗ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എസ് ഡി പി ഐ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജമാ ഇസ്ലാം ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്കെതിരായി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരാളും കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരാന്ന് ഒരാളും കൂടി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവരെയെല്ലാം നേരിടാനുള്ള കഴിവും ത്രാണിയുമുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ആരെയാണ് നേരിടാൻ ആവാതത് എന്ന കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയാണ്ട പറഞ്ഞ ആളെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാം ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇവിടെ ഈ കേരളത്തെ വികസിത പാതയിലൂടെ മുമ്പോട്ടേക്ക് നയിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാപദ്ധതിയോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായ ഒന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവായ രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തെ നയിക്കുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ നയിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് വർഗീയവാദികളുണ്ട് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും എല്ലാം നമുക്കെതിരായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശക്തമത്തായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കേണ്ടത് സാധിക്കണം ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും നമുക്കിതിനെ അഭൂകരിക്കാനാവണം അങ്ങനെ അഭൂകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ ഞങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നവരേക്ക് എത്തിച്ചത് അത് വേറൊന്നുമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന അധികാര അവകാശങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലും പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം കേന്ദ്രീകൃതമാക്കിക്കൊണ്ട് ജി എസ് ടിയോടു കൂടി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ശേഖരിക്കാനാവാതെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രം വാങ്ങി ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഈ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ കേരളം മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസിനധികം സംസ്ഥാനം ഒന്നുമില്ല രാജസ്ഥാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഡി എം കെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വളരെ ബാധകമാണ് നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തരേണ്ടിയിരുന്ന ജി എസ് ടി വീതവും നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കോടി ഉറുപ്പിക ഈ വർഷം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് തരില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ചിങ്കിടിയോടുകൂടി ഇവരെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കെതിരാണല്ലോ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ അത് കാണി അതേപോലെ നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും തരില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഗ്യാരണ്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടായാലും തിരക്കടില്ല കിഫ്ബിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടായാലും തിരക്കടില്ല അത്തരം ഫണ്ടെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കടമായി കണക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടം വാങ്ങാനുള്ള അതിർത്തി ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല കടം വാങ്ങാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ പണമോട്ട് തരികയും ചെയ്യില്ല കടമോട്ട് വാങ്ങാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് ഈ കേരളം ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടല്ലോ ആ കേരളത്തെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തെ ഇനി ഒരിഞ്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് അതിന് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണ നൽകുകയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ യു ഡി എഫുകാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് സഹ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് കടന്നു വരാൻ ഇടയായത് ഈ വികസന പ്രവർത്തനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവർ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിരുന്നു തോൽപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ നടന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി വികസനം നടന്നാൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം ഇനി വികസനം നടത്താനേ പാടില്ല ഇനി ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കരുത് ഇതാണ് പച്ചയായിട്ട് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം അതിന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്നു എ
ആദ്യത്തെ മുതലാളിമാരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ട രണ്ട് മുതലാളിമാരുണ്ട് ആരൊക്കെയാ ടാറ്റിയും ബുർലയും ഇപ്പോൾ ടാറ്റിയും ബുർലയും ഒന്നുമില്ല നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തെ ആരാ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആരാ അദാനി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറം കഴിഞ്ഞാൽ അംബാനി ഈ അദാനിയും അംബാനിയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നാലാം സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്തിയേ അതിനൊരു ച ചരിത്രമുണ്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം നിർത്താം അതെങ്ങനെ അറിയോ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പേരും അതൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വാർത്താ സമ്മേളനം ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയി ചേർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ നേരം നീട്ടുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനമായിരുന്നു അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രക്കാരോട് പത്രക്കാരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അവരോട് പറയുക ചെയ്തത് ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഭൂപ്രഭുത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ലവമാണ് ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം ആ ഭൂപ്രഭുത്വം കേരളത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തൊന്നും ഭൂഷ്വാസിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കല്ലറകളിൽ സൂക്ഷിച്ച സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഭൂഷ്വാ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം പിടിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഭൂഷ്വാസിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ പണം മുഴുവൻ എത്തുമായിരുന്നു ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എത്തുമായിരുന്നു അവർ വലിയ ആസ്തിയുള്ള മുതലാളിമാരായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു പക്ഷെ മാറിയില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കാര്യമായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയേ ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന പിടിച്ചു പറച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം കട്ട് പിടിച്ച് പറച്ചുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ കപ്പൽ ക്ഷേതം നടത്തിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ള നടത്തിയിട്ട് അതുപോലെ രാജാവിനെ കൊന്നിട്ട് രാജ്ഞിയെ കൊന്നിട്ട് ചക്രവർത്തിയെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പണം ഉണ്ടല്ലോ പിടിച്ചു പറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം ആ പണമാണ് ആ പണത്തിനൊരു പേരുണ്ട് ഏതായാലും ആ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു കളിയാ ആർക്കും നിങ്ങൾ അറിയോ ആ പേര് ആ മൂലധനത്തിനൊരു പേരുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പൊതുയോഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ പേര് പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ഏതാ ഏ തങ്ങാത്ത മുതൽ മൂലധനമൊന്നുമല്ല അത് പറയാം ഏഹ് സഞ്ചിത മൂലധനം ശരിയായ ഉത്തരമാണ് സഞ്ചിത മൂലധനം പച്ച മലയാളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സഞ്ചിത മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിക്കണ്ട സഞ്ചിത മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് വറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മൂലധനം ഇവരുണ്ടാക്കിയതല്ല കട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ മൂലധനം അത് കിട്ടിയില്ല ടാറ്റക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല പുരുളക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിവെച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലധനത്തിനാണ് ആർജിത മൂലധനം എന്ന് പറയാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലെ ബ്രിട്ടൻ ഫുഡ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുമാനിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയെല്ലാം സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടെയെല്ലാം അതിപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കുറേ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് ആ ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്ക് ലോക മുതലാളിത്തത്തിന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ വളർച്ച മുന്നോട്ടേക്കല്ല പിന്നോട്ടേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഈ പൊതുമേഖല വേണ്ട ലോകത്തെവിടെയും വേണ്ട ആഗോളവൽക്കരണം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ പൊതുമേഖല എന്തു വേണം വിൽക്കണം ആർക്ക് വിൽക്കണം പൊതുമേഖല നിങ്ങളാരെങ്കിലും വാങ്ങിയോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളാരെങ്കിലും പൊതുമേഖല വാങ്ങിയോ വാങ്ങിയില്ല പിന്നെ ആരാ വാങ്ങിയേ ആരാ ആര് വാങ്ങി കോപ്പറേറ്റുകൾ വാങ്ങി കോപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വാങ്ങാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി വേണം ഈ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി ഉറുപ്പിക എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി വേഗം പറഞ്ഞു കയ്യിൽ കെട്ടി വെച്ചതാണോ അല്ല ഇവിടെ നിന്നാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പണം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ചുളുവിലക്ക് വാങ്ങി ആ ചുളുവിലക്ക് വാങ്ങിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇവൻ്റെ ആസ്തിയായി ആരൊക്കെ ആസ്തിയായി ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആസ്തിയായി പ്രധാനമായിട്ടും ആസ്തി ആർക്കാ കിട്ടിയേ അദാനിക്ക് അംബാനിക്ക് ഇവൻ്റെ എല്ലാം കയ്യിലേക്ക് ഈ ആസ്തി ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞുകൂടി അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇവൻ വാങ്ങിയ പണം എവിടെ നിന്നാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കടം ഇവനെന്ത് ചെയ്തില്ല എന്ത് ചെയ്തില്ല തിരിച്ചടച്ചില്ല തിരിച്ചടക്കാതപ്പോൾ ആ പണം
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റ് തുലച്ചപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ കോപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവായ പണം എത്ര എത്ര പണം വാട്ട പൂജ്യം അല്ലേ വലിയ പൂജ്യമാണ് ഒന്നും ചിലവായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ മൂലധനത്തെ എന്ത് മൂലധനം എന്ന് വിളിക്ക വേമരണ ഉത്തരം ഈ മൂലധനത്തെ എന്ത് മൂലധനം എന്ന് വിളിക്ക സഞ്ചിത മൂലധനം കട്ട് പറച്ചുണ്ടാക്കിയ മൂലധനം അതാണ് ഈ അദാനിയുടെയും അംബാനിയുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇവരിപ്പോൾ വലിയ ഗമ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ടും സീ പോർട്ടുകളും മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയ കട്ടു പറച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആരായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമനായത് അത് അദാനിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ കേരള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന മുകേഷ് അംബാനി ഇവരെ പോലെയുള്ള ചില ആഴ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമ്പത്ത് കോടാനുകോടി മനുഷ്യർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഏത് വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി അത് തുടർന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തെ ഒരു ബദലാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനാവണം വർഗീയത അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാനായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അതിൻ്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രം മാറും വമ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ വെല്ലുവിളിയെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കണം ഈ വെല്ലുവിളിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു ബദലുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് സാധിക്കില്ല അതിന് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇന്ത്യയിലും ഇല്ല കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഹൃദയ വി വിശാല ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന യു പിയിൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാത്ത നാലാം സ്ഥാനക്കാരാണ് കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബദലാവാനാവില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള ബി ജെ പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ മുഴുവൻ തകർക്കാനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അങ്ങനെ തകർത്തു അതേപോലെ തന്നെ ബീഹാറിലും അത് തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് മറുകണ്ടം ചാടി വിശാലമായ ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ നിതീഷ് ഒരു പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കെജ്രിവാളിനെ പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു ഒരു എം പി ഒരു എം എൽ എക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംഖ്യ നൂറ് കോടി റുപ്പിയാണ് നൂറ് കോടി ഒരു എം എൽ എക്ക് എന്താ വില ജോയി പോയാ ജോയി പോയാ അല്ല ഒരു എം എൽ എ നല്ല വിലയാണ് ആ പ്രശാന്തുണ്ട് പ്രശാന്തുണ്ട് നൂറ് കോടി റുപ്പ്യ ഒരു എം എൽ എനെ പിടിക്കാൻ ബി ജെ പി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗജ്രിവാളിന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവേ എൻ്റെ എം എൽ എമാർ ആരും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോരേ എന്ന് ഗോവ ഇവിടെ ജാഥ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഗോവയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായത് ആകെ പതിനൊന്ന് സീറ്റേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസ്സിന് അതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ എപ്പോഴാണ് കാര് മാറുക എന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് പ്രതിജ്ഞ അപ്പോൾ ആരും തെറ്റിക്കൂലല്ലോ എല്ലാം വിശ്വാസികളല്ലേ തെറ്റിക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ജാഥ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ എട്ടാൾ മാറി ആകെ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നര എട്ടെണ്ണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ മാറി മനോരമക്കാരൻ ഒരു ബോക്സല്ല ഒരു മഞ്ഞ കുറിയിൽ ഒരു വാർത്തകൾ സ്വീകരിച്ചു ഇവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല എം എൽ എമാരെ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പങ്കെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാലു മാറൂല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ലേ അവർ പറഞ്ഞു ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തേ കാലു മാറിയത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി
ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി എന്താ പിന്നെ ഇവൻ്റെ സത്യം സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നെന്താ കാര്യം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്രേ പോവാൻ അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവർ പോവുകയും ചെയ്തു ഈ കോൺഗ്രസിനെ ഇന്ത്യയിൽ മൃത് ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വർഗീയതയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയെയും അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനെയും നേരിടാൻ കഴിയോ മതേതരത്വം പറയുന്നത് തന്നെ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനല്ല പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കടന്നാൽ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഈ രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെടണം അടിയന്തരാവസ്ഥ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് സഹാ വി എം എസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പോയി സവർണ കോപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വിലക്കയറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം വലിയ രീതിയിൽ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തെ അഭൂകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ വളരെയേറെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമുക്ക് അഭൂകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ വ്യക്തിയല്ല പ്രശ്നം നിലപാടാണ് നയമാണ് ആ നയം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ വർഗീയതക്കെതിരായി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള നല്ല ആലോചനയോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും രൂപപ്പെടുന്ന മോഡി വിരുദ്ധ ശക്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനാവണം ആ ബദൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രഭൂമിയാണ് കേരളം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാത്രമേ മതനിരപേക്ഷതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാവുള്ളൂ ഉറച്ച ധാരണയോടുകൂടി ആ കടമ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനമായി ഈ കേരളത്തെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധ്യതയുണ്ട് ചുമതലയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ വമ്പിച്ച പരാജയമായിരുന്നു ആ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അസംബ്ലിയിലെത്തിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ചു വന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മൂന്ന് ശത്രുക്കളാണ് ഒന്ന് മുസ്ലിം രണ്ട് മിഷണറീസ് മൂന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് ഈ മൂന്നിനെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാക്കണം സങ്കര സംസ്കാരം ഇന്ത്യക്ക് യോജിച്ചതല്ല അതാണ് ഹിറ്ററിൽ നിന്ന് മുസോളിയിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ചത് ഡോക്ടർ മുഞ്ചേ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവായ ഹെഗ്ഡേവാറിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അവിടെ ഫാസിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ പോയി സംഘടനാ രൂപം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘടന തയ്യാറാക്കിയത് ഈ ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ തെറ്റായ നിലപാടുകൾക്കെതിരായി വർഗീയ നിലപാടുകൾക്കെതിരായി രാജ്യത്തെ ഇന്നത്തെ രാജ്യം അല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനെതിരായി മതനിരപേക്ഷതക്ക് വേണ്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്ററി സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളെയും സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി കയ്യിലൊതുക്കിയ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അർദ്ധ സൈന്യ നിലപാടിനെതിരായി ജനങ്ങൾ അണിനിരത്തി മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തെറ്റായ നിലപാടുകൾക്കെതിരായി ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോരാട്ടം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെതിരായി വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങളും വലതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും മുമ്പോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിനെയും കൂടി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗവർണർ ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങളാരും ഇതിലല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ മോഹൻ ഭഗത്തിനെ കാണാം സർസംഘചാലക് തൃശ്ശൂർ പോയി കെട്ടി കിടന്ന് എന്നിട്ട് അനുവാദം വാങ്ങി ഒരു സ്വർണ സ്വർണ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ മോഹൻ ഭഗതിനെ കണ്ടു എന്ന് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ആർ എസ്
ഭരണഘടനാപരമായി നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒച്ച വെച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വല്ലാതെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തിരുത്തേണ്ടി വന്നു ആ തിരുത്തേണ്ടത് എന്താ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാരാ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഗുണ്ട വൈസ് ചാൻസലറെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് വൈസ് ചാൻസലറെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ഇന്നലെ എല്ലാം കാഴ്ച കാണിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു ഈ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഗവർണറെ സംരക്ഷിച്ച് ആരെങ്കിലും അപ്പുറവും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി സംരക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്നാം പ്രതി ഗുണ്ട ഒ വി രവീന്ദ്രനാഥിനെ പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വന്നുകൊണ്ട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല അതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ ഇവനാണെന്നാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ മുഴുവൻ ഇവനാണ് അത് മാറ്റി ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രംഗം ഉണ്ടായില്ല പ്രതിഷേധമുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രസംഗിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രതിഷേധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളമാണോ കണ്ണൂരാണോ നല്ല പ്രതിഷേധം വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയത് പ്ലക്കാർഡെല്ലാം നൂറുകണക്കിന് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഇവർ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്തിനു മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള ആ പേഡിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ മഷി കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ആ പ്ലക്കാർഡ് കാണിച്ചത് കാണിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗവർണർക്ക് സാധിക്കണം അല്ലാതെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാണ് ഒരു തീരുമാനവും അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികരിച്ചു ആ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളമാവോ പ്രതിഷേ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശേഷിയുള്ളൊരു നാടല്ലേ അത് അവർ മാത്രമല്ല ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നവരുൾപ്പെടെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാരാ കെ കെ രാകേഷാണ് ഈ രാകേഷിനെ പറ്റി ഒന്നിച്ച അയ്യാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇയാൾ വിചാരിച്ച് പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫിലാണെന്നാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ കെ കെ രാകേഷ് അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം എം പി ആണ് കണ്ണൂർക്കാരനായ ഒരു എം പി എ പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര കോൺഫറൻസിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് രാകേഷ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ രാകേഷ് സംഘർഷാത്മകമായൊരു സാഹചര്യം വരാതിരിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ നിറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ബഹളത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ആ ബഹളം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഗവർണർ കാണുന്നത് എന്നിട്ടാണ് കെ കെ രാകേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇടപെട്ട് ശാന്തമാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹമാണ് വലിയ കുഴപ്പക്കാരെന്ന് പറയുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ വേറെ ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് വലിയ തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു പ്രതല മാധ്യമമായിട്ടാണ് അത്രേ രാജ്ഭവനിലെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം അതിന് നല്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല കെട്ടിലും മട്ടിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാൻ ചെയ്തത് നന്നായി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലൊന്നും യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് ഇന്നലെ തന്നെ സഖ പിണറായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഉറച്ചു വെക്കാനില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പേരെ കുതിര കയറി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെയും അതിൻ്റെ നേതാവ് പിണറായിയെയും പിണറായിയുടെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാം എന്നാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് അതിൻ്റെ നേതാവാണ് സഖ പിണറായി വിജയൻ എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണോ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് ഈ പ്രതികൂല പശ്ചാത്തലത്തെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും അതിന് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത